。这是一九二七年拍摄的一部民国版《西游记》，影视名叫《盘丝洞》。不过该片却被封存了八十四年之久。关于禁播的原因，有人说是因为这个片子尺度过大，伤风败俗；也有人说是拍得太像原著。这部电影当时在南洋、上海、挪威等地公映后，引起了相当大的轰动，可以说是一票难求。那么，一九二七年的民国版《西游记》究竟讲述了怎样的内容？它被封存禁播的原因到底是什么？点个关注，一起了解一下这部最早进入我国荧幕的西游故事。电影的开始与我们平日所知晓的西游故事一样，唐僧不忍心看自己的几个徒弟疲于奔波，饿着肚子，自己一个人就偷偷跑到了山下化斋，却一不小心走进了盘丝洞蜘蛛精的地盘。这些蜘蛛精看着小僧十分俊秀，便个个都幻化成美女，将唐僧请入洞中，还要特意准备一桌美味佳肴来招待他。唐僧肉眼凡胎，哪能知道眼前的妙龄少女竟是蜘蛛精变来的？就当妖精们把斋饭端过来的时候，唐僧却被眼前的一幕吓得不轻，因为在他揭开碗盖后，赫然发现碗里装着的是一只人脚。当然，电影中的人脚并不是真的，应该是用面团之类的道具来代替。被吓得惊慌失色的唐僧苦苦哀求蜘蛛精，让他们把自己放出去。但女妖们却对眼前这位俊秀小僧十分感兴趣。面对身旁数量繁多的蜘蛛精，唐僧始终不为所动。在反复回绝了女妖的邀请后，这些妖怪便开始逐渐展现出凶神恶煞的一面。他们将唐僧关押在了盘丝洞中。很显然，妖精们并不想享受那长生不老的唐僧肉，而是想跟他成亲。画面一转。孙悟空看见不远处的山上妖气缭绕，知道师傅肯定是又遇到妖怪了。但旁边的猪八戒早就已经习以为常，似乎对这个不省心的师傅已经放弃希望。值得一提的是， 1 9 2 7年盘丝洞中孙悟空的脸谱形象，其实是采用了京剧当中孙悟空的花脸脸谱，而猪八戒的人物形象则是采用了黑猪头套。这一点其实是比较符合《西游记》原著背景的。而我们平时最熟悉的八六版《西游记》，由于考虑到美观效果，才把猪八戒的妆容更改成了憨态可掬的白猪形象。言归正传，只见猪八戒无奈地躺在地上，估计是想着反正师傅都被抓走了，不如咱们三个分分行李回高老庄吧。但大师兄可不一样，首先就是一个跟头翻出山，前去拯救师傅。从这里开始，盘丝洞里的情节故事与原著《西游记》就产生了较大出入。进行了十分大胆的改编创作，但也非常精彩。只见猪八戒首先就来到盘丝洞前叫阵，俺老猪来也，妖精们出来迎敌。这些蜘蛛精可不好对付。在知道洞口叫嚣的是猪八戒之后，便再次幻化成少女，将他引诱进洞中。猪八戒好色的性格是出了名的，他在进了盘丝洞之后，似乎整个人都飘起来了。蜘蛛精趁此机会，将见色起意的八戒五花大绑。还要将这头猪直接送进厨房。在孙悟空得知猪八戒被抓后，也是相继偷偷溜进盘丝洞。他先是定住了一个看门的小妖怪，然后自己变成了他的模样，混迹在洞中。虽然不知道有没有成功瞒过蜘蛛精，但成功骗到了被捆在地上的猪八戒。八戒看眼前的这个妖精，居然一下子对自己这么好，主动给自己松绑，心里顿时自信起来。这小妖精莫非是看上我老猪了？起来就对着面前的少女又搂又抱，在经过百般调戏之后，孙悟空终于是露出了真实面目。猪八戒才意识到自己又上了这弼马温的当。另一边，刚才被孙悟空定住的蜘蛛精也被姐妹们发现，在女妖们得知二人已经潜入洞中之后，马上就抄起家伙准备干仗。只见一个小妖怪拿着大棍子向孙悟空挥来，但三两下就被孙悟空制服。八戒这边也摒弃杂念，与一群小蜘蛛精打得难舍难分。但八戒这个实力，咱们也是知道的，没过多久就落得惨败的下场，惨到连头都被妖精打下来当排球使。孙悟空见二师弟有难，赶紧抽出身，用仙气帮助猪八戒把头装了回去。说实话，这是我见过最菜的孙悟空，怎么说也是一个天蓬元帅和齐天大圣，居然连小小的蜘蛛精都打不过。被妖精们用蜘蛛丝困得死死的，最后两人拼命撕开丝网才逃了出去。在打退了猪八戒和孙悟空之后，蜘蛛精便开始迫不及待地逼迫唐僧成亲。因为色诱对唐僧起不到效果，妖怪便要给他喝那所谓的销魂酒，还哄骗唐僧
，说是蟠桃宴会的仙露琼浆。唐僧见妖精不怀好意，一把就把销魂酒打碎在地。这销魂酒在落地之后就冒出火焰，既然软的不吃，那就来硬的。蜘蛛精开始打算强行与唐僧成亲，还四处给妖怪发喜帖，想着马上就能与唐僧一夜春宵，妖怪们嘴都要笑烂了。而孙悟空这边，因为第一次营救师傅的计划失败了，三兄弟急得焦头烂额。这时候，观音菩萨突然出现，告诉孙悟空三昧真火可以破解蜘蛛丝。孙悟空恍然大悟，带着观音菩萨的指点，又再次杀回了盘丝洞。此时，盘丝洞内正在举行唐僧与妖精的婚礼，黄花观观主、乌龟精、螳螂精等各式各样的妖怪数不胜数，并且婚礼上的妖怪还赤膊上阵。露出上半身，跳起了天魔舞。在婚礼结束之际，唐僧也被女妖押进洞房。正当妖精准备办证事时，孙悟空和猪八戒二人赫然出现在盘丝洞内，与妖怪们展开了激烈搏斗。蜘蛛精见这两人居然还敢来捣乱，便想着再次用丝网困住二人。殊不知，这次孙悟空是有备而来，三昧真火成功的破掉了蜘蛛网。妖精们见状，也是恼羞成怒。合力编造了一张更大的蜘蛛网，企图以此彻底降服孙悟空和猪八戒二人。但这张巨网终究不是三昧真火的对手。经过好几番的激烈缠斗，蜘蛛精们最后都葬身于火海之中。唐僧也成功被救出，师徒四人也再次踏上了西天取经的路程。以上就是1927年上映的《盘丝洞》大概故事情节。不难发现。《西游记》原著中盘丝洞的部分与这部电影的剧情发展还是有着较大出入，所以原著过于相似而遭到禁播的说法也是不攻自破，并且也因为这部电影的年代实在太过久远，很多胶片的损坏都太过严重而无法修复，所以导致剧情有些不连贯。影片的完整时长是100分钟，而修复之后的版本却只有59分钟。其中缺少的主要剧情，基本都是猪八戒在前往盘丝洞寻找师傅的过程中，变化成一条小溪，与妖精嬉戏打闹；还有当蜘蛛精在野外沐浴时，孙悟空幻化成老鹰叼走衣服的场景。不过在实际拍摄时用到的是真老鹰。为了这个情景，导演甚至训练老鹰十几天。除此之外，这部电影在拍摄手法上也是极其新颖，导演采用了水下拍摄、航拍、停机再拍。双重曝光等手法来完成特效制作，这对于当时我国电影来说是极具开创性的。不过，因为正处在摸索阶段，没有固定的风格，所以整部电影会给人一种中西结合荒诞的感觉。比如蜘蛛精一会儿穿着京剧戏服，一会儿又穿着近代泳装和睡衣服饰，这些在当时看起来都会让人觉得突兀。而这部我国历史上西游题材的开山之作，遭到封禁的真实原因。正是由于当时社会的主流审美。一九二七年，我国正处在从古向今的过渡时期，在那时，别说电影中女性角色身穿吊带露出香肩的影视形象，就连女性在当时身穿修身旗袍都会被视作不雅之事。再加上影片中所展现出的神鬼一面，也被当时的社会主流思想所抵触，所以这部电影在我国刚刚上映不久后，就被埋藏在了历史的长河中。直到二零一一年才重见天日。盘丝洞除了开始节奏有些缓慢外，其他的剧情内容发展都很紧凑，并且相当有趣。同时，电影于一九二七年二月二日（农历大年初一）在上海中央大戏院上映，这或许让盘丝洞成为了我国历史上最早的一批新春贺岁档影片。时至今日，我国关于西游题材的文艺作品已经是百花齐放，人们为何会这么喜欢看《西游记》？或许是因为唐僧舍生取义，乐于助人的善意；又或许是因为孙悟空坚贞不渝、顽强到底的品性。不管如何，《西游记》中不怕挫折、砥砺前行的中华民族精神，是值得我们每一个人学习的。师徒四人在西天取经的路途中，尚有九九八十一难；而在我们当下的生活里，又何尝不会遇见诸多艰难险阻？只有在遭遇重重考验时，依旧奋起拼搏。我们才能成功度过，取得最后的真经。点个关注，咱们下期再见。